హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎరైస్ తెలుగు ఛానల్ నా లాస్ట్ వీడియోలో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ని కొంచెం డీప్గా ఎలా చేయాలి లాస్లలో ఉన్నా సరే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అలా చేయడం వల్ల లాభమా నష్టమా ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాభ నష్టాలు ఏంటి అన్న విషయాలు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో ఆడిటర్ అంటే ఎవరు కంపెనీలో ఆడిటర్ యొక్క రోల్ ఏంటి అసలు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఎందుకు చూడాలి అన్న విషయాలను చెప్పబోతున్నాను నిజానికి ఇది ఒక వ్యూయర్ కమెంట్ సెక్షన్లో రిక్వెస్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వ్యూయర్స్ మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే వీడియోస్ని మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా పొందొచ్చు ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఆడిటర్ అంటే ఎవరు మీకు ఆడిటర్ అంటే ఎవరో అర్థం కావాలంటే ముందు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవరో మీకు తెలియాలి ఒకవేళ మీకు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవరో తెలియకపోతే ఈ పైన ఉన్న ఐ కార్డ్స్లో ఆ వీడియో ఉంది ఒకసారి వాచ్ చేయండి మనలాంటి షేర్ హోల్డర్స్ చాలామంది కంపెనీలో ఉంటారు సో రోజు మనమందరం కంపెనీకి వెళ్ళలేం కనుక మన బదులు జనరల్ మీటింగ్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని ఎన్నుకొని మేనేజ్మెంట్ని ఫామ్ చేస్తాం సో ఇంకా కంపెనీలలో మొత్తం మేనేజ్మెంటే అధికారం కనుక షేర్ హోల్డర్స్ని మోసం చేసి వాళ్ళు డబ్బులు దోచుకోవడం కంపెనీను అడ్డం పెట్టుకొని స్కామ్లు చేయడం పర్సనల్గా కంపెనీ అమౌంట్ని లోన్స్ కింద తీసుకోవడం ఫండ్స్ని వాళ్ళ పర్సనల్ కంపెనీస్కి డైవర్ట్ చేసుకోవడం వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి కంపెనీ డబ్బులు ఇవ్వడం ఫ్రాడ్స్కి పాల్పడడం రాంగ్ రిజల్ట్స్ని పోస్ట్ చేయడం విండో డ్రెస్సింగ్ చేయడం అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం ఇటువంటి ఎన్నో వాటికి పాల్పడి షేర్ హోల్డర్స్ యొక్క వెల్త్ని దోచుకునే ప్రమాదం ఉంది సో అందుకని షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఒక ఇష్యూరెన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మ్యానిపులేషన్స్ అన్నిటిని బయట పెట్టడానికి షేర్ హోల్డర్స్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ఒక వ్యక్తిని అపాయింట్ చేస్తారు ఆ ఏజిఎంలో అపాయింట్ చేయబడిన వ్యక్తినే ఆడిటర్ అని పిలుస్తారు ఆడిటర్ నిజానికి ఫ్రాడ్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి నియమించబడిన వాడు కాదు జస్ట్ ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఆడిట్ చేసి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూలో ఉన్నాయా లేదా అసలు ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద తన ఒపీనియన్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు మరి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంత స్ట్రాంగ్ కదా వాళ్ళకు ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఆడిటర్ని బెదిరించి వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా ఆడిటర్ రిపోర్ట్ని వాళ్ళకి ఫేవర్గా మార్చుకోవచ్చు కదా అని కానీ ఆడిటర్ మధ్యలో నుండి వెళ్ళిపోయిన ఆడిటర్ రిజైన్ చేసిన ఆడిటర్ ఏజిఎంలో తాను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పిన ఆడిటర్ షడన్గా మాయమైన టోటల్ కంపెనీయే ప్రమాదంలో పడిపోతుంది స్టాక్ మార్కెట్లో ఆ కంపెనీ షేర్ వాల్యూ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నా సరే ఆడిటర్ రిజైన్ చేస్తున్నాడు ఆడిట్ చేయట్లేదు అని తెలిస్తే పదివేల రూపాయల షేర్ వాల్యూలో ఒక్క సున్నా కూడా మిగలదు అసలు ఇన్వెస్టర్స్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసేదే ఆడిటర్ రిపోర్ట్ని చూసి ఆడిటర్ తన ఆడిట్ టీంతో కలిసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని శాంపిలింగ్ పద్ధతిలో చెక్ చేసి తరువుగా ఎగ్జామిన్ చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తాడు కాకపోతే మేనేజ్మెంట్ ఆడిటర్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆడిట్ ముందుకు సాగాలి అంటే మేనేజ్మెంట్ ఏ అంశాన్ని దాచిపెట్టకూడదు ప్రస్తుతం మన్పసంద్ బెవరేజెస్ అనే కంపెనీలో ఇలాగే ఆడిటర్ అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు దాంతో ఆడిటర్ రిజైన్ చేశారు దాని దెబ్బకి సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్న షేర్ వాల్యూ ప్రస్తుతం ఫైవ్ రూపీస్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే ఆడిటర్ రిపోర్ట్ ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి ఒక్క మన్పసంద్ మాత్రమే కాదు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఎస్ బ్యాంక్ ఇలా ఎన్నో కంపెనీలలో జరిగిన జరుగుతున్న అన్ని ఫ్రాడ్స్ని ఆడిటర్సే బయట పెట్టారు మరి ఆడిటర్స్ డబ్బుకి ఆశపడరు అని గ్యారంటీ ఏంటి అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు ఆడిటర్స్ చాలా వరకు డబ్బుకు ఆశపడరు దానికి కారణం ఐసీఏఐ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆడిటర్ అవ్వలేరు ఒక కంపెనీకి స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ అవ్వాలి అంటే సిఏ అనే కోర్సుని కంప్లీట్ చేయాలి ఇదేమి టీవీల్లో చూపించినట్టు ఈజీగా అయిపోయే కోర్స్ కాదు మీకు టెన్త్లో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్స్ వచ్చి ఇంటర్లో నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చినా సరే సిఏలో ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్స్ పడతాయి ఎక్కడ అటెంప్ట్లు పట్టకుండా అన్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో సిఏ కంప్లీట్ చేశాడు అంటే వాడు చాలా బ్రిలియంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ అటెంప్ట్స్ పట్టిన వాడికి ఉండే అంత నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయిన వాడికి ఉండవు ఫౌండేషన్ ఐపీసీసి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఐటీటీ ఓరియంటేషన్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్టికల్షిప్ అడ్వాన్స్డ్
ఆడిటర్ కక్కుర్తి పడితే ఐసీఐఐ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ను క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఐదు నుండి పది సంవత్సరాలు వాళ్ళు పడిన కష్టం వృధా అయిపోతుంది దీనికి తోడు జైలు శిక్ష కూడా పడుతుంది అందుకే ఆడిటర్స్ ఎక్కడ కూడా తప్పులు చేయరు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సత్యం స్కామ్ ప్రైజ్ అండ్ వాటర్ కూపర్స్కి చెందిన కొంతమంది ఆడిటర్స్ సత్యం స్కామ్లో రామలింగరాజుకి సహకరించి దొరికిపోయారు వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి వాళ్ళు జైలుకి కూడా వెళ్ళారు సో అందుకే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆడిటర్ రిపోర్ట్ని జాగ్రత్తగా చూడండి ఆడిటర్ రిపోర్ట్లో గనక ఆడిటర్ గారు ఏమైనా కంపెనీ గురించి కానీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బాగాలేదని కానీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగాలేదని కానీ రాస్తే మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఆ కంపెనీకి దూరంగా ఉండండి మీ డబ్బులను కాపాడుకోండి ఏ ఆడిటర్ అయినా ఐదు సంవత్సరాలకు మించి కంటిన్యూస్గా ఆడిటర్ కింద ఒక కంపెనీలో ఉండకూడదు క్యాజువల్ వేకెన్సీ వల్ల ఆడిటర్ వెళ్ళిపోతే కొత్తగా వచ్చే ఆడిటర్ పాత ఆడిటర్ కన్సెంట్ తీసుకున్నాడా లేదా ప్రీవియస్ ఆడిటర్ ఏమని అడ్వైస్ చేశాడో కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి ప్రత్యేకించి ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కంపెనీ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా వీకా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద ఒపీనియన్ క్వాలిఫైడా క్లీనా యాడ్వర్సా డిస్క్లైమరా అన్న విషయాలు కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకవేళ ఆడిటర్ కనుక ఆడిట్ రిపోర్ట్ క్లీన్ అని ఇస్తే కంపెనీలో అసలు వేలు పెట్టి చూపించడానికి కూడా ఏ మిస్టేక్ లేదు అని అర్థం సో ఆ కంపెనీ ది బెస్ట్ అని అర్థం అదే ఒకవేళ ఆడిటర్ తన రిపోర్ట్లో క్వాలిఫైడ్ అని రాస్తే ఆ కంపెనీ అకౌంట్స్ ట్రూ అండ్ ఫెయిర్ వ్యూగా ఉన్నాయని ఏదో చిన్న చితక తప్పులు ఉన్నాయి అయినా అదేమి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ కంపెనీలో వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఓచర్ ఒకటి మిస్ అవ్వడం బ్యాలెన్స్ షీట్లోని క్యాష్లో ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ట్యాలీ అవ్వకపోవడం క్లోజింగ్ స్టాక్లో చిన్న చిన్న చేంజెస్ రావడం లాంటివి సో ఇలాంటివి ఆ కంపెనీలో పెద్ద మెటీరియల్ ఐటమ్స్ కాదు అలాంటప్పుడు క్వాలిఫై రిపోర్ట్ ఇస్తారు సో ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కొంతవరకు ఉత్తమం టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిస్క్ మాత్రమే అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది అదే డిస్క్లైమర్ అనే ఆడిట్ రిపోర్ట్లో ఉంటే ఆ కంపెనీ జోలికి మీరు వెళ్ళొద్దు ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేసినా సరే జస్ట్ మీ టోటల్ పోర్టిఫోలియోలో ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మాత్రమే పెట్టడం మంచిది డిస్క్లైమర్ అంటే అర్థం ఆడిటర్ ఆ కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాడు అని అర్థం ఆడిటర్ అంతటి వాడే ఆ కంపెనీ గురించి ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాడు అంటే ఇంకా మనలాంటి మామూలు ఇన్వెస్టర్స్ ఇంకేం చేస్తాం సో బెటర్ టు మేక్ ఏ లోవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒపీనియన్ యాడ్వర్స్ ఒపీనియన్ ఈ ఒపీనియన్ కనుక మీకు ఏ కంపెనీ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో అయినా చూస్తే దయచేసి మీరు ఆ కంపెనీకి దూరంగా ఉండండి ఆ కంపెనీలో ఒక్క రూపాయిని కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయకపోవడం మంచిది యాడ్వర్స్ రిపోర్ట్ అంటే అసలు కంపెనీలో ఏమీ బాగోలేదు అని అర్థం బ్యాడ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా స్టాట్యూటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అవ్వకపోవడం కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగోకపోవడం రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడం ఇలాంటి ఎన్నో వాటికి ఈ యాడ్వర్స్ సింబల్ గుర్తు సో బెటర్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ సచ్ కంపెనీస్ ఈ ఆడిట్ ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఆడిట్స్ కూడా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి బ్యాంక్ ఆడిట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఆడిట్స్ పబ్లిక్ ఆర్ లిస్టెడ్ కంపెనీ స్టాట్యూటరీ ఆడిట్స్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ కాంక్రెంట్ ఆడిట్ స్టాక్ ఆడిట్ ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి హాస్పిటల్ అండ్ మెడికల్ ల్యాబొరేటరీస్కి ఆడిట్ చేసినట్టు థియేటర్స్ అండ్ మాల్స్కి హోటల్స్కి ఆడిట్ చెయ్యరు ప్రతి ఒక్కదానికి రకరకాల ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఆడిట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్క చోట జాగ్రత్తగా ఆడిట్ చేయబడుతుంది నిజానికి ఆడిట్ పర్ఫెక్ట్గా జరిగితే ఆ కంపెనీలో ఫ్రాడ్స్కి స్కోప్ ఉండదు సో ఆ కంపెనీలో మనం సంతోషంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఏ కంపెనీలో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందు మీరు ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ఎలా అయితే చేస్తారో అలాగే ఈ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ని కూడా ఒకసారి చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇప్పటిదాకా కంపెనీ ఫండమెంటల్గా మంచిగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటూ రెగ్యులర్గా డివిడెంట్లు బోనస్లు ఇస్తూ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఉండవచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు సో రిలై ఆన్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సంవత్సరం ముందు దాకా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ షేర్ వాల్యూ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉండేది మంచి డివిడెండ్స్ పే చేస్తూ బోనస్లు ఇష్యూ చేస్తూ ఫైనాన్షియల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేది కానీ కంపెనీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగోలేదని ఆడిటర్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు అని ఆడిటర్ చెప్పడంతో గవర్నమెంట్ అండ్ సెబి దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ చేపిస్తే అప్పుడు అసలు విషయం బ
బై ఆర్ సెల్ రికమెండేషన్స్ని ఇవ్వడం కానీ ఉద్దేశం కాదు సో వ్యూవర్స్ ఈ వీడియోలో ఆడిటర్ అంటే ఎవరు కంపెనీలో ఆడిటర్ రోల్ ఏంటి ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆడిట్ రిపోర్ట్ని ఎందుకు చూడాలి అన్న విషయాలు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్